川淳太のレコメン文化放送からお送りしてますレコメンさあここからですねニューシングル「メイジーナイトラジオ」初オンエアをするということで皆さんお聞き逃しなく、うん、そして、えー、キスマイ玉森くん、えー、略してキス玉くんとですね<笑>キス玉キス玉森くんたくさんというかキス玉何やろうなそうなキス玉はええな、えー、あ言わないですキス玉ですね言わない言わないな、えー、キスマイ玉森くんとのデートエピソードや、はいえー、ランの二宮くん嵐,嵐ですか嵐<笑>
。あ、これちょっと俺は収めたいなと思って。あの、頭の中だけじゃなくて、ちゃんとデータとしてもちょっとこれ保存しておくべきやと思って、勇気を出して、ちょっと写真いいっすかって言って。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。写真、初めて。あ、ツーショット何回か撮ってたんですけど、ちょ、今回もいいっすかみたいな。で、えぇ、ー、って。まあ、いつもの反応ですよね。えぇ、ー、って。言って、で、僕が行きますよって言って写真。で、最初に撮ったのが、僕がウェブで上げた方かな。なんか、いいってやってるやつね。いいってやってる写真で。で、その後ちょっと、まだちょ帰るのはちょっと嫌やなと思って、<笑>僕的に。<笑>せっかくやしね。こんなことめったにね、ないですからだって。いや、なんかもう、タムさんち遊び行かしてくださいよ、みたいな。言うたんですよ。えぇ、ー、って。<笑>また、えぇ、ー、って言われて、あ、じゃあ、カフェ行こうってなって。で、タモさんち一回寄って、タモさんの車取りに行って、タモさんの車の助手席に乗せてもうて、カフェ行って、タモさんから、ちょっと俺もブログ載せたいから写真撮らねえみたいな。で、その時カフェの店内やったから、あ、ここ撮りますって言って、聞いて、さ、さすがに目立つからって言って、外で撮って、そこで撮ったのがタモさんがあげた方かな。そうそうそうそうそうそう。なんか俺自撮りって緊張するんですよ、なんか。わからんけど、撮り慣れてないから。そうだからもう、でもやっぱタマさんは何枚も撮れないじゃないですか、一緒に。だからもう何枚かで決めなあかんなと思って、頑張って持ったんですけど、実際あんま漏れんかったんですよね。<笑>悔しかったね、そこが。二人の時はね、な、最近タマさんがハマってるゲームーもうお互いゲームが好きやから。そうだから僕勝ったんですよ、家帰った後。ガイさんもやってるゲームを。<笑>そうそうそう。で、その、夜、帰った後、やりましょうねってなったんですけど、タマさんが中井闇さんそしていつもやってるガイさんがやってなくて、あ、全然連絡公演って言ってて、タマさんも二人でもやる準備満タンやったんですけど、だからもう、ガイさんも亜美さんもやらんからさ、結果、ゲームのカセットだけ買ったのに、寝ましたからね、僕その後。<笑>そ,うそうそうそうそう。そうそう。で、タンプレも,もらいました、ちゃんと。はい、タマさんから。もう高級ブランドのアイマスクですよね。付け心地もいいし、表面にファーファーみたいなのついてるんですよ、毛皮みたいな。そういうアイマスクをもらって、僕もナンプルもちろんあげて、そうそう、ちょっと早いですけどって言って、もうこれ逃したらね、いつ渡せるかわからんから、と思って、渡させてもらって。開けてくれてですかね、タマさんね。開けてくれてたらいいけどね。いやいやいや。<笑>そう、喜んでもらえたらなと思いながら選んでましたね。いや、完全いい一日でした、あれは。すごい楽しかった。で、やっぱ、また行きましょうねって言うと、いや、これで令和最後かなって言われました。<笑>とりあえず令和はこれで終わりかな。二人でご飯行くかいは。<笑>最後に、ツンとされて終わった。あの、なんとも僕とタマさんらしいというか、そういう回でございました。やっぱなんだかんだタマさん優しいっす。うん、ほん、ほんまに、ずっと焼肉巻いてくれたし。うん、うん、いや、お,お前触んなって言われました。わ<笑><笑>かりましたって言って、じゃあお任せして。そうそうそうそうそう,そう。もう、そう、そんな感じか。もう一人、ちょっとデ,デートじゃないですけど、今、映画の撮影中でして、伊藤、その日は伊藤健太郎くんと二人のシーンで,で、結構山のシーンなんで、山で撮ってて、で、山頂の方にご飯食べるとこあったんですよ。で、ご飯食べてて、山頂まで二人で歩いて行って、で、一緒にまずうどんを食べて、で、ソフトクリームを食べて二人で、美味しいねー、とか言いながら、で、食べながら歩いてると、なんか、恋人の聖地って書いてあるな、石碑みたいなのがあったんですよ。<笑>そこにね、恋人の聖地。で、そこで、伊藤健太郎くんと二人でソフトクリームを舐めながら恋人の成長バックで写真撮りました。<笑><笑>だから、僕のデータフォルダにあります、その写真フォルダ。その世に出せたらね、どっかで。かわいいよ。二<笑>人ソフトクリーム持ちながらっすよ。バニラの。<笑>うん。俺、あん、あん、なんてやろう。アイドル的によろしくないかもしれないですけど、ソフトクリーム食ってて思ったんが、俺近くカビ治ってたんですよね。<笑>俺小学生の頃マジで近くカビで、アイスとかだから苦手だったんですよ。うん。で、久しぶりにソフトクリーム食ってたら全然染み、染みんくて、よかったなと思って
。それも発見できたいいデートでしたね。<笑><笑>何の話やねんっていうね。そうそう、こんな感じがデートばっかしてる、ほんまに男と。<笑>そういうこともありつつ、なんだかんだ楽しい日々を充実した、充実した日々を送れております。さあもう一つの方、行きますか。長瀬蓮、ついに、あの方とゲームできたでございます。まあわかる人にはわかるかもしれないですけど、ついにあの、二宮くんと嵐のゲームしました。ずっとやろうとは言ってて、で何回か連絡したんですけど、なかなか予定合わんかったって話を前にしたと思うんですけど、ついに予定あってゲームして、最初二人でやってて、いろいろ敵をキルしながらね、やってたんですけど、正直ね、正直言っていいですか僕の方が上手かったっす。よかったと思って俺そこ。マジでよかったっす。だから、二宮くんに迷惑かけることなく、二宮くんを引っ張りつつゲームに優勝しました。チャンピオンとありました、そのロビーで。最高でしたよ。で、あのー、山田、僕、山田くんと、僕と、その A くんっていう一般人の友達、僕のゲーム仲間いるじゃないですか。そいつもやってますから、二宮くんと。<笑>僕と A くんと二宮くんでやったり。で、びっくりしたのが、A くんと最近また二人ゲームしてたんですよ。そしたら、あ、俺この前二宮くんと二人でゲームやったよ、みたいな。<笑>あ、二人でやってるわ、と思って。すごいですよね、A くんって。この前は山田くんと二人でやってて、でこの前二宮くんと二人でやってて。で、A 君が言ってたのは、やっぱ二宮君って逆戦高いわ、みたいな。めっちゃおもろいわ、みたいな。<笑>そ,うそうそうそうそう。いや、実際やっててマジでおもろくて、この前僕と A 君、あ、僕と二宮君二人でやってたんですよ。したら、ちょうど山田君と A 君がオンラインになって、で、4人、3人用のゲームなんで、誰が落ちるってなって、でも僕、ご飯食べに行ってなかったんで、じゃあ僕落ちますって言って、だから A 君は二宮君と、山田くんとやってんすよ、3人で。チームで。なんか、俺、すごくねみたいな言ってたね、A くんは。<笑>何この、夢のような人たちに囲まれてゲームしてる俺みたいな。<笑>困惑してた。<笑>そ,うそうそうそうそうそう、そんな感じで、やっと二宮くんとゲームできました。嬉しいね。まあ、事件ですよね、これも言うて。何より嬉しい事件です、本当に。A くんが一番事件ですよね。<笑>普通のね、大学生の就活してるんですけど、A 君は。その人がね、国民的スターのお二人とね、<笑>一緒にゲームをするっていう世界ですよ。ほんと僕になんかご飯おごった方がいいっすよ。<笑> A 君はマジで。A 肉おごってもらおう。<笑>てな感じです。ということで以上、今週の王国事件簿のコーナーでした。それでは、皆さんお待,お待ちかね。ここで一曲お送りします。キングプリンスで「明治ナイト」どうぞ。
ゾンからお届け中、キングプリンス長瀬廉のレディオガーデン。今夜もエンディングの時間になってしまいましたここで僕長瀬廉からのお知らせですキングプリンスのニューシングル「メイジーナイト」が4月29日にリリースされますショウショウがね平野翔くんがセクシーシーズンの仲間中島健人くんとダブル主演するドラマ「未満警察ミッドナイトランナー」のダブル主題歌ですダブル主題歌ってすごいな新しいよねだからあのセクシーゾーンの皆様も出してもらね新曲をすごい楽しみその携帯ぜひチェックしてください、えー、長瀬廉が主演する「ヨンシペダル」が8月14日に全国公開されますよろしくねこの番組では皆さんからのメールを募集しております質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージをぜひ送ってくださいメールアドレスは「レン」「アットマーク」「ジオキュアル」「ドットネット」「REN」「アットマーク」「ジオキュアル」「ドット NET」です親友とあって大学の親友とあってつい先日夜うち来てたんですけど僕、ラジオで前回、親友の彼女を募集していたじゃないですか。でそれから結構月日が流れたじゃないですか。で、最近どうなのって聞いたら、もう全然何もないねんけど、どうなってんのみたいな。<笑>おいれんって。もうちゃんとも、ちゃんと募集かけたみたいな、ほんまに。<笑>全然女の子寄ってこいんけど、みたいな。<笑>という苦情をいただきました。どういうことやろうな<笑>ということでじゃあ再度改めて僕の主演の彼女を募集しておりますお相手はキングプリンスの永瀬蓮でしたそれではまた来週バイバイ